<laughs> Goeie naand, lewe na woord sien Tjori en allemaal wat saam met ons ingeskakel is, op ons woordskool vanavond. Ons is selfs vanavond verder oor Ezra. So, Walter, wat, wat sy geskiedenis het jy vir ons? Want ek sien hier ergens kom een vreselike lang... Lijst aan. Ja. Maar, maar laat ek net eerst sê, verlede week het ons, um, het ek vir julle baie mooi geteken, ek gaan nie vandag vir julle teken nie. Um, ons gaan vandag, uh, ek, want ek wil so paar van die skrifte deurwerk en, um, want ons is by Zerubabel, ek het hulle verlede week beloof dat ons so bykie um, by Zerubabel sy leven gaan uitkom, die ou wat die gouverneer was en aan die hoofd van die eerste terugkeer van uit Babylonie uit, uh, teenwoordig was in die, in die Israelite gelei. So ons is daar, maar kom ek begin dier saam te bid. Heere, baie dankie dat ons so kan stil word, en kan vraag, jyre, dat jy die woord aan ons sal duidelik maak, en dat ons uit die woord wat Esra, hierdie wonderlijke priester neergeskryf het, jyre, dat ons iets daai kan leer, en dat, het, dat ons dit ook in ons levens van toepassing kan maak, en dat jy met ons uit die skrif uit sal praat vandag, dankie Jesus, amen. Nou, dat ek het laatst keer vir jou gesê, Esra word eindelijk in drie dele gedeel, Ezra 1, hoofstuk 1 tot hoofstuk 6, en dan hoofstuk 7 tot hoofstuk 10, en dan Nehemia. Nehemia word in die uh, oud testament dier die jode nog steeds Ezra 2 genoem. Uh, en tussen Ezra 6 en 7 is daar 58 jaar wat verloor. En ons lees eindelijk eerst van Ezra en Ezra 7. Ja. So hy skryf, hy kom in, in, in Jerusalem aan, en dan skryf hy wat gebeur het voordat hy daar aangekom het. Ses hoofstukke lang, ja. en dis waarmee ons nou bezig is, Zerubabelse okay. story. So kom ek lees vinnig weer waar ons laas week begin het. In die eerste regeringsjaar, ek lees Ezra 1 vers 1, in die eerste regeringsjaar van Kores, die koning van Persie, het die heren die geest van Kores, koning van Persie, aangevier so mooi dat die geest van God binnen in hierdie heidense koning kan wees. Dit het hy gedoen om sy woord aan, uh, aan te kondig by monde van Jeremia uh, te vervul. Hy het die boodskap dwars dier die hele koninkryk gestuur en dit selfs op skrif gestel. So sê Kores, koning van Persie, al die koninkryk op aarde het die Heere die God van die jimmel aan my gegee. Enig iemand onder jylle uit enige deel van sy volk mag sy God met hom wees. Hy moet optrek na Jerusalem in Juda om die huis te herbou van die Heere, die God van Israel, die God wat in Jerusalem is. En amal wat achterbly, op al die plekke waar diegene wat wil teruggaan as vreemdelinge gewoon het, dit wil sê die mense wat hulle, uh, van hulle omgeving moet diegene wat wil teruggaan ondersteen met silver, goud, goedere, levende hawe. So is die wat teruggaan, en die wat die ondersteen wat wil teruggaan. Jode en jode wat hulle help. Uh, hulle moet ook vrijwillige gaves gee vir die huis van die God wat in Jerusalem is. Gee asjeblief soveel as wat julle wil. Dit moedig die koning hulle mee aan. En ons het laas week tot so ver gelees. Hierdie week gaan ons aan. Vers 5. Toe die familiehoofde van Juda en Benjamin, as ook die priesters en die levite, elkeen wat in sy gemoed dier God oortuig is, gereed gemaakt om op te trek om die huis van die Heere in Jerusalem te bouw. Nou, nou, ek dink die geest van die Heere moes in jou praat, want hulle is nou al 70 jaar lang in Babylonie. Hulle het huise, Jeremia 29 vers 11 sê, uh, ek ken die plannen wat ek vir julle het, bou vir julle huise, ja. uh, vestig julle self in Babylon, um, ek, ek wil julle sien daar waar julle is, en dis wat hulle dan doen, nee? nou het hulle bezig hier, typische jode, hulle het goeie bezig hier, um, hulle wil nie noodwendig terugkom na verlate, Jerusalem in die woestijn, uh, waaran niks is nie, waaran die mense is nie, waar jy nie noodwendige bezigheid kan opsit nie, so ek dink die jode moes iets in jou hart plant, om te wil terugkom. So hou dit in gedachte. Nou, ja, maar stop, stop, stop. stop. Ek, ek sit nou en denk aan hierdie ding van, hierdie ouwens wat die woord gehad het, want Jesaja het hierdie ding 200 jaar voor dit ook geprofiteerd, dat hulle gaan terugkom. Ja. Nee? 
En is dit nie vir ons om hieruit te leer van, even al het jy woord van die Heere vir die volgende seisoen, maar daar waar jy is, moet jy ten volle ja, leef, ja, dis, plant, bouwhuise, ja. dit, 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 al, al weet jy, daar is een woord wat sê jy gaan terugkom, ja. maar, maar haar klip jou volle seisoen uit, ja. en op die rechte tijd sal die Heere ook jou hart voorbereid, want dan denk ek aan die dieren wat sy begeert is in jou hart sit volgens Psalm 37, ja, 3, ja. en, en dat, dat hierdie ouwens het, was gehoorsom in die seisoen, waarin hulle was, wetende dieren gaan, het een ander seisoen vir hulle, hmm. om vertrouw om, nou, dit is soos jy sê, nou moet hulle huise, landerijen, vriende, kinders is gesetel, want van hierdie ouwens het ook goed gedoen, want hulle het teruggekom met slaven, so obviously het hulle vir hulle een leven gebouw, en dan die heren vertrouw om hulle harte so voor te berei, dat hulle was excited om terug te kom na niks toe, ja. en weer van vooraf te maak het. Ja, ja. So dis iets wat ja, ons ook ek, uit het kan leer. Ek, ek, ek denk, een praktische voorbeeld op die oomlik in ons leven is, is Lucio en Carmen, wat vir vier jaar hier was, mm-hmm. um, sy kan nou terugkeer na hulle Jerusalem, toe hulle gaan Kampstad toe, <laughs> ja. en, en, en uh, hulle was hier, en was ten volle hier, en ja. was met alles in hulle hart hier, maar nou gaan hulle. Ja. Um, en, en, en ja, ek dink terwyl jy nog, terwyl die heren nog nie gesê het, gaan nie, moet jy ten volle ja, deel wees ja. van waar jy is. Ja. Be present. Ja, ja. Wees waar ja, jy moet ek, wees. Ek dink my soor baie keer, mens, is, ja, ek is in een seizoen, maar ek weet die heren het iets meer, maar dat uit hierdie beginsel in die woord, sien mens eindelijk, al is jy in die seizoen op pad na ander seizoen toe, bou maar jy huis, plant, doe be, jou beste daar ook. Be present in the present. Ja. Wees daar ja. waar jy nou is, waar die heren ja. jou nou het, en laat hy jou nou daar gebruik. Yes. Oké, okay, okay. goed. Um, al die mense in hulle omgeving het hulle ondersteun met voorwerpe van silver, met goud, goedere, vee, kostbare geskenke, afgesien van alles wat ook nog vrijwillig gegee is. Dat het jou niet sien denk? Ja, seker toe Mooses die tabernakel gebouw het. Toe Mooses hulle uit Egypte uitgetrek het, ja, 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 die Egypte ja. nare vir die Israelite klomp ja, gegeen, ja. en hulle is met goud en silver en alles weg. Ja. Dit is die selwe prentje wat Ezra ja. wil skep, nee. Ezra wil dit laat klink, asof hierdie ouwens uit Babylonie uittrek, soos wat die Israelite ja. uit Egypte ja, toe, uitgetrek. Ja, maar hulle het dit gekry by Egypte nare, maar as daar nie een skrif dat toe Mooses die tabernakel bouw, en die mense goed bring, moes hy vir hulle sê, hou nou op goed bring. Ja, jy het bring nou te veel. Dit is een nice season. Dit sal lekker wees in die kerk, om te sê, jy moet nou nie meer offering kene, jy het te veel. Maar vers 7 sê, Koning Kore is het al die voorwerpe van die huis van die Heer, wat Nebuchadnezzar uit Jerusalem weggeneem het, en in die huis van sy goede gesit het, daar laat uithaal. Kore sê het gesê, wacht, wacht, wacht. Hierdie uit als gevat, ek gee weer als vir julle terug. Dit is ook een godelike maar, onderwerp. Maar wat het jy het in die Heeres hart aangegaan, as hy gesien het, die goed wat in sy tempel was, en een symboliek gehad het vir sy volk, vat Nebikat Neeser, en gaan sê dit in sy goede vlak. Ja. Die, 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 is dit nie ook deel van die oordeel? Ja, oor, oor Babylon, ja. Ja, ja en dit is wat met Belsasser gebeur het, hy hy het letterlik dit wat geheilig was en in die tempel gebruik ja. was, vir, vir die heren ge, gebruik ja. was, word, gaan uithaal en gespor aan my en een partijkie daarmee gehou, en dis kom my hand begin skryf, het my nie, my nie, tekel hoe varsing, en dis kom my die selle aand nog dier die persiers doodgemaak is. Ek sê gister vir iemand, terwyl hy die hand skryf, en, en, en Daniel van profiteer, hoor hy, jy gaan van hand nog doodgemaak word, droog die persiers die Eufraat rivier op, en stap hulle onder die remier, en kom hulle daar selle aan te maak, Bob, maar hierdie ou dood, um, Belsasar dood. Wie was die ou wat, <laughs> ek het jou nie gesit, ek het vroeg nie, maar, want, want ek, ek sit, en dink, ek sal graag hierdie ding wil ondersoek, rondom, tempels wat gestroop is, waar die konings daarmee gedoen het, en hoe die heren op dit reageer het, want daar was een ander koning, wat die diergoed uit die tempel uitgehaal het, en vervang het met cheap goed, wat die selle gelijk het, mm-hmm. Wie was dit? Um, en hulle, hulle het van die goed gesteel en die gouwe skulde ja. het hulle met bronze skulde vervang. En ek dink het was in Hiskia's tijd, as ek het nie mis het nie. Um, ek, 
ek kan nie die detail ja, want daar nie, ek kan net so iets daarvan. Hy, my hulle moest belasting die, betaal ja. het aan die Assyriërs, en hulle het die gouwe skulde vir die Assyriërs ja. gegeen, maar die brons skulde toe gaan hang, dit is so iets. Ja. Um, maar, wat, wat eindelijk hier gebeur, en wat jy ook moet een gedachte hou, as jy by hierdie stik stilstaan is, dat die konings van die tyd, as hulle die tempels van die, van die mm-hmm. heide nasies ingeval het, het hulle hulle afgoede gaan haal, en het hulle hulle afgoede in hulle paleis neergesit, en staan sy troe en boe die afgod, om te wees dat hy een god is, wat groter is as jou god. Mm. Hy wat die koning is, is een god wat groter is as jou god. Om ook hy van die afgod te asblak, wat Ja, maar hy, is, hy is daar. En, en, en die idee is, wie Jesus sê, uh, of die Heere op een stadium oud testament, dat, dat die, die, die aarde is my voetstoel. Ja. Die, die, die idee van die konings was, dat die gode en die konings van die nasies wat ek oorwin het, is my voetstoel. Hulle is onder my voet, ek het hulle onder my voet en bewind. Het is vandag nog so in die midde-ooste, dat jy nie een voetsole vir een mens moet wees nie na vloekje om, dan wees jy om jy is beter as hy. Mm-hmm. Uh, to, to president Bush in, in een persconferentie was te gooie man om met sy skoen. Dit is die grootste insult ja, wat jy kan. Ja, met sy plakkie. Want, ja, met ja. sy plakkie, want hy het vir hom gesê, jylle Amerikaners is onder ons Irakese sy voete. Dit is een vloek. Ja. Um, so, so dit kom uit daai milieu, uit daai omstandighede uit. Uh, you underneath my feet. Die Jesus sê dat die hy kom om die satan te vermorsel, ons gaan die die slang gaan vermorsel word dier die seen van God, en en dis daai prentjie wat die konings dan probeer doen, maar stel jy self voor, jy is nou Nebuchadnezzar, nou vang jy klomp konings, jy het hulle gode en jy het die koning, en jy sit hulle in jou paleis, maar nou vang jy die Israelite, jy het die koning, maar jy het nie hulle god nie, want daar is nie een beeld van hulle god nie, daar is nie een iets nie, Jy het net hulle furniture, verstaan jy? Jy het hulle, jy het hulle glas en bekers en skulde en goed en ek en nou, jy het het nou maar. Maar, dit is nie eindelijk die afgod nie. Al die ander nasies ja. het hulle afgod. Maar, maar so, was dit nie ook om die heren gesê het, jy mag nie afbeelding van my maak nie? Nee, sikke, een van die heren is kom die heren gesê het, jy mag nie geslede beeld van my ja, maak nie. Ja. Moe nie afbeelding van my ja, maak nie. Ja. So, uh, vers 8, koning Kores uh, van Persie het het onder toesig van Midredat die tesorier laat verweider wat het toe vir Sebasar die Judeese leier afgetel het. So, wat ek wil hier moet sien is, en dis typisch vir die Persiers waar, ek, ek geniet het om storyboeken te lees oor die Persiese geschiedenis en die Griekse want later het die Grieke tegen die Persiers gevecht en die Persiërs het en die Babyloniërs so ver. Die Babyloniërs en die Judeërs het, het, het so bykie losgedink, maar die Persiërs het een baie verre manier van ding gehad, baie meer as wat selfs die Grieke. Um, en, en die Persiërs het alles getel, alles in boksies gesit, alles precies geweet. En, en, en dis ook om Kores dit vir een tesorier gegeet, die tesorier dit vir die Joodse tesorier gegeet, En, en jy moet daai prentje recht dier sien in die goed wat ons nou gaan. As die Babyloniërs van, jy het gesê van Iran, Irakse kant afgekom, van waar af het die Persiërs gekom? Van Noord, van dit, jy het my verlede week ook vast gevra. O, het jy toe gaan opsluit? Nee, ek het nie, van Noord, van Babyloniërs. Ja, maar, so het sê jy die Persiërs, het, het hulle meer goed ontdek, is hulle opgevolgd dier die Grieke? Ja. Het, was hulle eindelijk sterker as die Grieke. Ja, hulle was die wereldrijk ja. na die Babyloniërs voor die Grieke. En hulle het vir baie lang die Grieke bly wen. Uh, die, 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 die Battle of Marathon. Um, hulle het die Spartane beklaai. Hulle het Athene binnengeval. Hulle het die klomsikke goed mm-hmm. gedoen. Um, maar uh, hulle, hulle het die klomkeer die die Grieke gewen, maar op die ouwe einde, onder Alexander die Groot, ja, het die, die Grieke ja. hulle gewen. Okay. Uh, die Grieke het op die ouwe einde, een goeie generaal gekry, om hulle bloedjes ja. te gee, en toe die Grieke die wereld oog gene. En toe later die Romeine, nie. Maar goed, kom ons, we gaan eers aan, nou, nou vers 9, onder die getal voorwerpe, was 30 bakke van goud, 1000 bakke silver, 29 messe, 30 bakkies goud, 410 dubbelbakkies van silver en 1000 ander voorwerpe. 
Ek het klink soos ons kerkse stoor kom. <laughs> jy gesê ons kerkse stoor kom. Sê die recht. Ek het so weer nie, maar, maar, maar dis, vooral hy duisend ander goed. Duisend ander. Ja. Dis, dis typies, wanneer ek nie, ja. kon nie hulle afgoed kry nie, maar ek het nou al die ander goed gesteel. Ok, jy het ek het nou nie so, die is alles terug. Ek, ek geef vir julle alles mooi geordend terug. Ja. Al te saam was daar 5400 voorwerpe van silver en goud. Al hierdie voorwerpe het Sabasar, uh, uh, tesourier, saamgeneem toe die ballinge van Babylonie na Jerusalem opgetrek het. Hier volge lys van die mense, hoogstuk 2, van die provincie, wat van die gevangene, gevangen balling uh, af weggetrek het, die wat Nebuchadnezzar, die koning van Babylonie na Babylonie weggevoer het, hulle het na Jerusalem en Juda teruggekeer, elkeen na sy dorp. Die wat saam met Zerubabel Yeshua, Yeshua is die hoopriester, Zerubabel die gewoneer. Nehemia, kom later, um, Saraya, Realia, Mordechai, interessant. Ja, want ek wil jou nou iets vroeg. Uh, Dalk, Esther, sy oom, Bilsan, Mispar, Bigwa, Regem en Bana gekom het. Oké, okay, maar wat Esther sy story nou afgespeel, voor hierdie? Um, sjo, ek het een tijdlijn ergens, uh, een ander tijdlijn, my, my tijdlijn het ek nie nou gekeer nie. So hier so is, 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 die, is die ding. Uh, my, my, my tijdlijn is um, in oh, Darius 1 is van hoogstuk 1 tot 6. Ja. Zerxes, Ahasveros, ja. Esterse man. Okay. Uh, wat in die Grieke bekleid en oorwin het. As jy okay. die fliek spaarten gekyk het, dan sy so lelike ja, ouw. Um, dan, dan sy so lelike ouw, maar in, die, in, in one night with the king, is sy so mooi ouw met die baard. Uh, Ek het omgekyk. Dit is net hoe Hollywood om wil het like. So Zerxes, as, as Veros, is in 600, 486 voor Christus geweest, en hij is vermoor, Esterse man. Maar sy sien was Arta Zerxes, en um, in, 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 in 464 voor Christus. Heb je het omdoet gemaakt? Nee, lang story. Um, maar onthou in Esterse tyd was daar al het moorde gaai okay. vir, vir Zulksies Aasveros gewaarski dat iemand om wil dood maak. En toes de tyd vir Haman laat hang, want Haman was deel van die complot en en en. So ja. was elke nou en dan complot het teen om. En iemand het het toe raar gekry. Maar as Arta's Zulksies is die ou wat vir Ezra terugstuur, okay. in 464 voor Christus. Een van die redes, ons sal dit later doen in hoofdstuk 7, kom hy vir Ezra terugstuur is, hy het so'n dubbel motieve, stuur vir Ezra terug, want sy maas is jood, ja. en hy wil sy maat tevrede stel, maar die Grieke het in Philistia aangekom, in die kusgebied van, van Israel, okay. en dit begin oorneem en hy het besef, as die rest van Israel leeg is, mm. dan kan sy Persiese macht nie die Grieke bekleid nie, en toe stier hy die jode oh, terug okay. die Jerusalem ja. toe, so dat hy een buffer kan vorm tegen die Grieke wat yes. in Philistia aangekom okay. so hy het, hy het politische yes. redes okay. gehad so, ons is nou in die tyd wie sy maal was die jode net in as hy? Uh, Arta, Arta, oh, okay. Arta Zerxes, Est, sy maal was Esther, Zerxes Ahasveros oh, okay die groot leier, um, hy was in Ezra'se tyd, maar voor sy tyd, uh, skies, voor, uh, in Esther'se tyd, dis Esther'se man, voor dit, ja. was Darius, so ons is ja. nou in Darius'se tyd, is, so, maar is ons nie in Kores'se tyd? Um, ja, ja, Kores' ja. is uh, Persiese uh, politiek, Kores' is die groot koning, Darius is die local koning, Ah, ek gaan nie nou daar nie. Ok, so... Ok, maar ja, die, so die koning van die persiers was Kores, maar die ko- koning van die gebied was Dorees. Ja, okay. dat, dat Mordegai dadelijk gekom het, en Nehemia dadelijk gekom het, is onwaarschijnlijk. Ja. Dat Nehemia en Mordegai deel van die tweede en ja. derde terugkom was. So, maar nou praat hy van die mense wat teruggekom het. Nou sê hy, die getal mans van die volk Israel was die afstammeling van Paros 2172 die afstammeling van Sefatja 
3072, die afstammelingen van Arach, 775. Ek sal nie laat Jacob Zuma hier lees. Nee, maar los die afstammeling gedeelte, lees okay. net die naam die en die as, getal. Ek, van nou af die afstammeling <laughs> van Pagat Moab, yes. en dan van Yeshua en Joab, 2812, um, van Elam, 1254, van Satu, 945, van Sakai, 760, Bani, 642, dit is nie Bani wat jy ken nie, Bebaai, 623, Asgat, 122, Adonikam, 666, ek wonder of dit iets van die duim wil te doen, Bigbaai, um, 2056, Aden, 454, Hiskia, uh, 98 ba, besaai 323 is hier nou koning is, kia of net die ander nee, 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 random ouwens het van die selle name gehad as die vorige ouwens glad nie meer, dus 100 die jare dan al okay. Jura 112 Gasen 223 Gibar 95 Bethlehem, dit is die ou Bethlehem nie um, afstammelinge uit Bethlehem uit, so dit is die stad Bethlehem, 123 uh, van Nafota uh, 56, Anna tot 1, 128, 42 van Asma Wet. Book of Names, kies het om vir jou kind. Kiriat Jarem, ja, Kiriat Jarem, vir jou sienkie. Um, Kefira of Berot, Berot sal werk vir kind, 743, Rama en Geba, 621, Mechmas 122, Bet L in Ai van Rai 2 stere af, ja. 223 mense wat teruggekom het, maar ma, ma van 2 stere af, wat groot stere was, het net 223 teruggekom, ja. so wat jy moet sien, Nebo die Berg, 52 mense het teruggekom, Magbus 156, en van een ander Elam, 1254 mense van Garem, 320 afstammelinge uit Lot, Gadet en Onu, 725 mense en uit Jericho uit 345 mense, want hy ons was in Jericho, ek krijg uit 345, nou al jammer, en die afstammeling uit Sana, 3630. Jericho was nie vir my een lekker plek nie. Um, die priesters, die afstammeling van Jedaja, uh, dit wil sê die familie van Jeshua, die hoë priester, 900 73 mense, van Imer, 1052, van Pasger, 1042, van Garem, 1017. Die Levite, die ons wat moest dienst doen, die afstammelinge van Yeshua en Katmeel, dit wil sê die afstammelinge van Hoedoeja, 74. Die Sangers, en is interessant dat, onthou die hierdie precieze getalle word dier Esra genoem, want, want hulle wou nou kerig boek hou. Esra, skryf nou terug van wat in die verlede gebeur het, want hy wil nou kerig boekhou, want het, hy, hy word in een persiese milieu groot, wat boekhou geweldig belangrijk is. En die sangers is vir die ouwens belangrijk, want hy, hy gaan later in, in, in kronieke ook gaan skryf hy oor, oor David wat sangers in die tempel opgerig het, die eerste prijs om worship leiders, en, en sangers was daar vir hulle geweldig belangrijk. Die sangers van Asaf, 128, die poortwachters, afstammelinge van Salem, Ater, Talmon, Jakob, Getaia, Subia, altes om 139. Dan was dat tempel dienaars, ons wat net gewerk het in die tempel, Sicha, Gasufa, Tabatot, die Keros, Sebea, Padon, afstammelinge van Lebana, Gegaba en Akub, afstammelinge van Gegab, Salmai en Ganan, afstammelinge van Gidel, Gagar en Raya, en van Rees en Nekotja, Gesam, die afstammeling van Usa, Pesiag en Besai, die afstammeling van Asna, Mujum en Nefusim, afstammeling van Bakboek, Gekufa <laughs> en Garger, en die afstammeling van Basloed, Megida en Garsha, en van Barko, Sisera en Temag, en van Nesiag en Getifa. Die nageslag van Salomoese dienaars was die afstammeling van Sotai, Soferet en Peruda en die afstammeling van Yala, Darkon, Gidel 
en dan se fatja gat al poker het se baie min ammie se vast, se afstammelinge en die tempeldienaars en afstammelinge van Salom, Salomo's dienaars was al te Salom, 292. Um, en die volgende is wat weggetrek het, het Tel, Moelag Tel is een berg, berg Moelag Tel Garsa en Kerat Adam en immer maar daar maar wat nie kon aandui of hulle familie of die senakelinge uit Israel was nie. Die afstandlinge van Delaya, Tobia en Nekotja was 652. Dit is een baie belangrike stikkie, want ons gaan weer van Tobia lees. Mm, mm. En die ouwens is Israelite, hulle bly nou in yes. Israel, maar hulle kan nie hulle familie nageslag prijs nie. Ja. En dis ook om die familie nageslag belangrik is. As jy dit nie kan prijs nie, is jy een baster. Dit is een verschrikkelijke ding. Dit is een verschrikkelijke woord om oor iemand uit te spreek. Jy is gemengd, dit is nie een syver Israelite nie. En daarom is nageslachte, dat is nege hoofstukke in een kronieke, wat net gaan oor die nageslachte, so dat die Esra kan vastmaak wat die nageslachte is, en uh, 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 wie die nageslacht van wie is, um, so dat dan die basters is. Nie. Ons is ja. by vers 61, ons gaan volgende week aan, by Ezra 2 vers 61, want dan is ons dier al hierdie verskrikkelijke name en uh, ja. gelukkig het kon ons nou daar dier gaan ja. um, sonder dat jy te veel gelag <laughs> yes, jy is van die name <laughs> <laughs> so as jy naam vir jou hond of vir jou kind verlee is dit die boek om nou te gaan Ezra so hoofstuk 2 <laughs> as jy, mense dit is ons ook een snokse naam vir die kinders so ouders kan vir die kinders sê, net in Ezra gaan soek vir die naam nie Ek, ek, ek denk so altyd as ek hierdie name lees, dat die Heere ons name in sy boek neergeskryf het. Hoe wonderlik is dit. Hierdie ouwens, jare terug al dood, sy naam staan in die Bijbel. Wat een voorrecht. Heere, dankie dat ons naam nie in die Bijbel is nie, maar in die boek. Jy weet van ons. Ons eer hier daarvoor. Dankie Jesus vir hierdie uh, Ezra en vir sy noukerigheid, want het beteken jy weet noukerig ook wat in ons leven aangaan. Ons eer Jesus. Amen. Amen. Dankie julle. Sien julle volgende week Ezra 2 vers 61.